dear students and viewers assalam alaikum as you know that we have already started the lectures on the cell biology but uh in addition to those lectures we will also also give some lectures which are related to our, our general issues biological issues as you know that today the whole world is facing a big challenge that is the challenge of corona virus so today i will give a lecture uh related uh, to the corona virus the name of the lecture is convalescent plasma therapy convalescent plasma therapy kya hoti clear first point aapko pata hoga ki plasma kya hai aapne suna hoga what is plasma but you have not heard what is convalescent plasma what is plasma and what is convalescent plasma kya inme koi difference hai kya is same hai प्लाज्मा तो आपने पढ़ा होगा प्लाज्मा इज ए पार्ट ऑफ ब्लड ब्लड का एक लिक्विड पार्ट होता है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं बट वट इज कॉन्वेसेंट प्लाज्मा कॉन्वेसेंट प्लाज्मा क्या हुआ आई विल एक्सप्लेन दिस बाय गिविंग एन एग्जांपल जस्ट लाइक हमारे पास एक पर्सन ए है एक आदमी है ठीक है ये जो आदमी है ही गॉट इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस द पर्सन ए गॉट इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस ठीक है ना लेकिन जो ये पर्सन ए है ही इज हेल्दी ये हेल्दी है ठीक है तो इसका इसके बॉडी के अंदर जब कोरोना वायरस गया तो इसका जो इम्यून सिस्टम है उसने बनाई एंटीबॉडीज क्या बनाई उसने एंटीबॉडीज बनाई एंड ही ओवरकम और ही डिफीटेड दिस वायरस इसने वायरस को डिफीट किया द एंटीबॉडीज डिफीट दिस वायरस क्लियर एंड ही रिकवर फ्रॉम द डिजीज ये जो पर्सन है अब ये रिकवर हो गया डिजीज ये ठीक हो गया लेकिन आपको याद रखना है ये जो पर्सन था इसका प्लाज्मा जो पहले था वायरस से पहले इन्फेक्शन से पहले उसमें ये वाली एंटीबॉडीज नहीं थी दैट वाज सिंपल प्लाज्मा लेकिन आफ्टर द इन्फेक्शन इन्फेक्शन होने के बाद इसके ब्लड में ये वाली एंटीबॉडीज आ गई इसके प्लाज्मा में ये वाली एंटीबॉडीज आ गई तो इस वाले प्लाज्मा को हम बोलते हैं कन्वेलिसेंट प्लाज्मा दैट मीन्स कन्वेलिसेंट प्लाज्मा इज दैट प्लाज्मा विच कंटेन्स द एंटीबॉडीज Which contains the antibodies after getting infected by a particular pathogen or virus. आप जो convalescent plasma therapy है आपको पता है इस पर इस टाइम बहुत सारी ट्रायल चल रही है पहली ट्रायल जो स्टार्ट की थी डेट वॉज स्टार्ट की बारे चाइना उसके बाद अमेरिका ने की और उसके बाद पूरी सारी कंट्रीज तकरीबन इस पर ट्रायल कर रही है कॉन्वेसेंट प्लाज्मा थेरेपी में हम क्या करते हैं कन्वर्सेंट प्लाज्मा थेरेपी में हम क्या करते हैं वी टेक द एंटीबॉडीज फ्रॉम द रिकवर्ड पर्सन एक पर्सन से हम एंटीबॉडीज निकालते हैं जो ऑलरेडी रिकवर्ड हुआ है वो हम देते हैं दूसरे पर्सन को जिसको हम रेस्पियंट बोलते हैं इसको हम बोलेंगे डोनर और इसको हम बोलते हैं रेस्पियंट क्योंकि ये जो डोनर होता है ही गॉट इम्यून टू दैट पर्टिकुलर वायरस इसको वो वायरस कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि इसकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन के हैं तो यहाँ से हम एंटीबॉडीज निकालते हैं और इसमें ट्रांसफर करते हैं You should remember that our blood जो होता है हमारा blood जो होता है that composed of two components. हमारे blood में दो components होते हैं One is known as plasma and second is known as uh, cellular part. यानी कि one is liquid part and second is cellular part. The liquid part is known as plasma. और जो cellular part होता है इसमें cells होते हैं RBCs, WBCs and platelets. हमने पहले ही बोला convalescent plasma थेरेपी में हम क्या करते हैं काम हम डोनर से प्लाज्मा निकालते हैं और वो किसमें देते हैं ट्रांसफर रेसिपेंट में लेकिन आपको याद रखना है आप तो यहाँ पे दो पार्ट्स हैं प्लाज्मा भी और सेलुलर पार्ट भी ठीक है फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है हमें ब्लड से प्लाज्मा सेपरेट करना है वी विल सेपरेट द प्लाज्मा फ्रॉम द ब्लड बाई प्रोस्ट विच इज नोन एज प्लाज्मा फेरसिस उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा फेरसिस क्योंकि हम इसको इस पार्ट को अलग निकालते हैं और इस पार्ट को हम अलग निकालते हैं बट वी शुड नॉट नीड दिस पार्ट वी शुड ओनली नीड प्लाज्मा पार्ट ये हम निकालते हैं बायो प्रोसेस विच कॉल्ड प्लाज्मा फेरसिस अब जो हमारा प्लाज्मा होता है प्लाज्मा इज येलो इन कलर एंड इट्स कंपोज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। लाइक इसमें होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स इसमें हारमोन होते हैं इसमें प्रोटीन होते हैं लाइक एल्ब्यूमिन इसमें प्रेजेंट होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स लाइक फेब्रिनोजिन एंड देर आर एंटीबॉडीज लेकिन आपको याद रखना जो प्लाज्मा होगा इट विल गेट क्लॉटेड ये क्लॉट हो जाएगा ये क्यों क्लॉट हो जाएगा क्योंकि इसमें प्रेजेंट होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स 
इसलिए हम क्या करते हैं काम हम प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर्स अलग निकालते हैं बाहर निकालते हैं सेपरेट करते हैं और वो वाला प्लाज्मा जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते उसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज ब्लड सिरम ब्लड सिरम इज दैट प्लाज्मा इन विच क्लॉटिंग फैक्टर्स आर नॉट प्रेजेंट क्लियर हुआ यहां पर और जो प्लाज्मा होता है इट मेक्स अबाउट 55% फाइव परसेंट ऑफ द बॉडीज टोटल ब्लड वॉल्यूम यह हमारी बॉडी का फिफ्टी फाइव परसेंट ब्लड वॉल्यूम बनाता है क्लियर हो रहा है तो आपको याद रखना है इस वाली टेक्निक में हम ये पार्ट उठाते हैं प्लाज्मा पार्ट और इसको ट्रांसफर करते हैं इन टू द रेसिपियंट और मैंने पहले ही बोला जो प्लाज्मा होता है इसमें प्रेजेंट होते हैं एंटीबॉडीज क्या होते हैं प्रेजेंट एंटीबॉडीज को हम दूसरा नाम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुल They are also known as immunoglobulin because असल में जो चीज वायरस से फाइट करती है जो वायरस को डिफीट करते हैं दैट आर द एंटीबॉडीज तो असल में हमें क्या करना पड़ता है हम असल में ट्रांसफर करते हैं एंटीबॉडीज फ्रॉम द डोनर टू द रेसिपेंट सो दैट द रेसिपेंट विल बिकम इम्यून टू दैट पर्टिकुलर वायरस क्लियर हुआ बट यू शुड रिमेम्बर वन थिंग ये जो कन्वेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है ये कोई नई टेक्निक नहीं है इस पर ट्रायल्स चल रही है बट ये कोई नई टेक्निक नहीं इट हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड इन प्रीवियस टाइम्स जस्ट लाइक इट हैज बीन यूज्ड ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ इबोला वायरस इबोला वायरस जो था उस टाइम पे भी इसको यूज किया गया और इसको यूज किया गया एट द टाइम ऑफ मर्स एम मर्स हो गया मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इस आ, इस टाइम पे भी ये टेक्निक यूज की गई इसका मतलब वो ये कोई नई टेक्निक नहीं है जिस हैज बिन ऑलरेडी यूज इन द प्रीवियस टाइम्स नाउ आप यहाँ पे थोड़ा बोलेंगे एंटीबॉडीज के बारे में एंटीबॉडीज क्या होती है और इम्यूनोग्लोबिल क्या होते हैं इम्यूनोग्लोबिल या एंटीबॉडीज जो होते हैं दे आर एक्चुअली द ग्लैको प्रोटीन दे आर एक्चुअली द ये ग्लाइको प्रोटीन्स की दे आर ग्लाइको प्रोटीन्स विच हैव द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द फॉरन एंटीजन ये जो एंटीबॉडीज होती है द एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी बाय स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स विच आर नोन एज एक्टिव विच आर नोन एज एक्टिव बी सेल्स दे आर नोन एज एक्टिव बी सेल्स या इनको बोलते हैं बी लिफोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स बट ये जो बी लिफोसाइट्स होते हैं दे गेट्स एक्टिवेटेड ये एक्टिवेट होती है ये खुद एक्टिवेट नहीं होती है दे गेट्स एक्टिवेटेड बाई टी हेल्पर सेल्स दे गेट एक्टिवेटेड बाई टी हेल्पर सेल्स जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं दे सिक्रीट इंटरल्यूक विच एक्टिवेट दीज बी सेल्स एंड दीज एक्टिव बी सेल्स दे प्रोड्यूस दीज एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबिन हमारी बॉडी में जो इम्यूनोग्लोबिन है ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं लाइक वहां पे होते हैं आई जी ए आई जी जी आई जी एम एक्सट्रा लेकिन वो वाला इम्यूनोग्लोबिन जो हमारी बॉडी में बहुत टाइम तक रहता है दैट इज आईजीजी इट कैन रिमेन इनसाइड आवर बॉडी फॉर मंथ्स और फॉर इयर्स क्लियर हुआ तो आपको यहां पे याद रखना है कन्वर्सेंट प्लाज्मा थेरेपी में हम क्या करते हैं इन दिस थेरेपी वी ट्रांसफर द प्लाज्मा ऑफ ए पेशेंट हु हैज रिकवर्ड टू द अदर पेशेंट हु इज सफरिंग जो सफरिंग होता है डिजीज से सो दैट the antibodies can fight against that particular virus hope you have understood this topic